అంతరిక్షం వేదికగా భారత త్రివర్ణ పతాకం మరోసారి రెపరెపలాడింది భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పిఎస్ఎల్వీసీ ఫార్టీ త్రీ ప్రయోగం విజయవంతమైంది ఈ ప్రయోగం ద్వారా భూగోళ పరిశోధనలకు ఉద్దేశించిన భారత ఉపగ్రహం హై పవర్ స్పెక్ట్రల్ ఇమేజింగ్ హైసిస్ సహా ఎనిమిది దేశాలకు చెందిన మరో ముప్పై ఉపగ్రహాలను వాహక నౌకా కక్షలోకి చేర్చింది నూట పన్నెండు నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ ప్రయోగం సుదీర్ఘమైన ప్రయోగాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో మరోసారి అద్భుత విజయం సాధించింది అత్యంత విశ్వసనీయ వాహక నౌకగా పేరొందిన పిఎస్ఎల్వి మరోసారి సత్తా చాటిన వేళ విశ్వ వినువీధుల్లో భారతీయ పతాకం రెపరెపలాడింది ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని మొదటి లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి నిర్వహించిన పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ప్రయోగం విజయవంతమైంది నూట పన్నెండు నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ ప్రయోగం విజయవంతంగా ముగిసినట్లు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించారు ప్రయోగం కోసం బుధవారం ఉదయం ఐదు గంటల యాబై ఎనిమిది నిమిషాలకు కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభం కాగా ఇరవై ఎనిమిది గంటల అనంతరం ఇవాళ ఉదయం తొమ్మిది గంటల యాబై ఏడు నిమిషాల ముప్పై సెకండ్లకు పిఎస్ఎల్వి నిప్పులు కక్కుకుంటూ నింగి కెగిసింది అనంతరం నూట పన్నెండు నిమిషాల పాటు కొనసాగి పదకొండు గంటల యాబై నిమిషాల ఇరవై రెండు సెకండ్లకు ఉపగ్రహాలన్నింటినీ నిర్దేశిత కక్షలోకి చేర్చింది ప్రయోగం విజయవంతమైన వేళ శాస్త్రవేత్తల్లో హర్షాత్ రేఖలు వ్యక్తమయ్యాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్సాక్ట్లీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆఫ్టర్ జిఎస్ఎల్ఈ మార్క్ త్రీ డి టూ అండ్ జిఎస్ ట్వంటీ నైన్ టుడే వన్స్ అగైన్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్ షోన్ దేర్ ఎక్సలెన్స్ టుడే అవర్ వర్క్ ఆస్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి హాస్ ఇంజెక్టెడ్ ద హైపర్ స్పెక్ట్రల్ ఇమేజింగ్ శాటిలైట్ దిస్ హైటెక్ శాటిలైట్ ప్రిసైస్లీ ఇన్ టూ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ ఆర్బిట్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఇంజెక్టెడ్ థర్టీ కస్టమర్ శాటిలైట్ టు దేర్ డెసిగ్నేటెడ్ హోమ్ కంగ్రాచులేట్ అండ్ కాంప్లిమెంట్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ఫార్ దిస్ ఎక్సలెంట్ మిషన్ నాలుగు దశల్లో జరిగిన ప్రయోగంలో తొలుత భారత ఉపగ్రహం హైపవర్ స్పెక్ట్రల్ ఇమేజింగ్ హైసిస్ ను ప్రయోగం ప్రారంభమైన పదిహేడు నిమిషాల ఇరవై ఏడు సెకండ్లకు విజయవంతంగా ఆరు వందల ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని సన్ సింక్రోనస్ పోలార్ ఆర్బిట్ లో ప్రవేశపెట్టారు అనంతరం ఎత్తును క్రమంగా తగ్గిస్తూ మిగిలిన ముప్పై ఉపగ్రహాలను ఒక్కొక్కటిగా ఐదు వందల నాలుగు కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని కక్షలోకి చేర్చారు పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ త్రీ ద్వారా మొత్తం ముప్పై ఒక్క ఉపగ్రహాలను కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టారు భూగోళ పరిశోధనలకు ఉద్దేశించిన భారత ఉపగ్రహం హైపవర్ స్పెక్ట్రల్ ఇమేజింగ్ హైసిస్ సహా అమెరికాకు చెందిన ఇరవై మూడు ఆస్టేలియా కెనడా కొలంబియా ఫిన్లాండ్ మలేషియా నెదర్లాండ్స్ స్పెయిన్ దేశాలకు చెందిన ఉపగ్రహాలను పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ త్రీ నింగిలోకి మోసుకెళ్లింది ఇందులో ఒక మైక్రో ఇరవై తొమ్మిది నానో ఉపగ్రహాలున్నాయి ఐదేళ్ల జీవితకాలం కలిగిన హైసిస్ ఉపగ్రహం బరువు మూడు వందల ఎనభై కిలోలు కాగా విదేశాలకు చెందిన ముప్పై ఉపగ్రహాల బరువు రెండు వందల అరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు కిలోలు ప్రయోగంలో భాగంగా నాలుగో దశలో ఇంజన్ ను రెండుసార్లు మండించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు ఆప్టికల్ ఇమేజింగ్ డిటెక్టర్ ఆర్ఐ చిప్ ను హైసిస్ లో ఏర్పాటు చేశారు అహ్మదాబాద్ లోని స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ దీనిని రూపొందించగా ఛత్తీస్గఢ్ లోని సెమీ కండక్టర్ ప్రయోగశాల అభివృద్ది చేసింది దీని సాయంతో ఆరు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి భూమిపై రంగురంగుల చిత్రాలను తీసే అవకాశముంది ఈ ఉపగ్రహం వ్యవసాయం అటవీ ప్రాంతాలు తీర మండలాల అంచనా లోతైన నీటి మట్టి ఇతర భూగర్భ పరిసరాలకు సంబంధించి అనేక రకాల అనువర్తనాలకు సేవలందిస్తుంది పిఎస్ఎల్వి ద్వారా ఇప్పటి వరకు రెండు వందలకు పైగా ఇతర దేశాల ఉపగ్రహాలను భూకక్షలోకి పంపిన ఇస్రో ఈ ప్రయోగాల ద్వారా ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంటోంది ప్రయోగం విజయవంతమైన నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో వరుసగా ప్రయోగాలను నిర్వహించనున్నట్లు ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ వెల్లడించారు gsat 11 that is the heaviest satellite india has made it is going to be launched from french guyana in uh, december 5th early morning 2 o'clock and 8 minutes subsequently in december itself we are planning we are going to launch the gsat 7a next year it's going to have another major mission the chandrayaan 2 